हेलो एवरीवन आज हम बात करेंगे हमारा पावर सिस्टम का प्रॉब्लम है 2016 का ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है जीएमडी जीएमआर से रिलेटेड ओके यानी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का है ठीक है आजकल 2016 17 18 से हम लोग देख रहे हैं ट्रेंड कि एक क्वेश्चन हमारे पास ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का आता ही आता है जीएमडी जीएमआर जनरली हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस निकालने के लिए होता है ठीक है तो हमको मेनली यहां पर इंडक्टेंस का ही कैलकुलेशन करना है देखिए क्वेश्चन एक एक सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें दो कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन है यानी सिंगल फेज टू वायर ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें ईच कंडक्टर का रेडियस 10 एम mm है और दोनों कंडक्टर के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वन मीटर का ठीक है ओके okay, तो पहले सबसे पहले यही बना लेते हैं क्वेश्चन को रीड करते हुए देखिए ये हमारे पास सिंगल फेस ट्रांसमिशन लाइन है हमको कहा है दोनों कंडक्टर हॉरिजॉन्टल में रखे हुए हैं ठीक है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने रखे हुए हैं दो कंडक्टर दोनों के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखी है हमको कितना मीटर वन मीटर ठीक इच कंडक्टर का रेडियस है हमारे पास रेडियस दिया हुआ है टेन एम mm. दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करें सबसे पहला काम यही करें या तो उसे एम mm में लिख लें या फिर इसको मीटर में लिख लें एम mm में लिख लेते हैं ज्यादा इजी है तो हम लोग इसको लिखेंगे एक हजार एम mm. एक मीटर में कितना हो गया एक हजार एम mm. यानी हमको डिस्टेंस दे रखा है एक हजार एम mm. सपोज दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है एक हजार mm दे रखा है और रेडियस कितना है टेन एम mm. ठीक है बाद में कहा गया है कि हम, हम हमको इसको एक थ्री फेज सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले थ्री फेज सिस्टम में कन्वर्ट करने से पहले फाइनली हमको इंडक्टेंस पूछा हुआ है तो सबसे पहले काम करते हैं सबसे पहले इस सिंगल फेज सिस्टम का हम लोग क्या निकाल लेते हैं इंडक्टेंस ओके सबसे पहले सिंगल फेज इंडक्टेंस निकाल लें सिंगल फेज सिस्टम का तो देखो हमारे पास एल का फॉर्मूला होता है क्या टू इंटू टेन रेस टू दावर माइनस सेवन एल एन जी एम डी अपॉन जी एम आर और यू कैन से दैट डी अपॉन आर डैश ठीक है आर डैश क्या है आरडेश इफेक्टिव रेडियस है अच्छा इसका यूनिट सबसे मेन यूनिट क्या है इसका यूनिट है हैनरी पर मीटर ठीक अच्छा सपोज मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा इजी फॉर्म में लिख लेता हूँ सपोज मैं इसको कह दूँ 0.2 पॉइंट टू एल एन डी अपॉन आर डैश जीरो का मतलब है हमने इसमें से सिक्स पावर हटा दिए कैसे जैसे हैनरी चेंज हो गया किसमें मिली हैनरी में तीन पावर तो ये ले गया माइनस की और नीचे की तरफ है तो नीचे माइनस पावर जाएगी तो प्लस बनकर जाएगी तो किलोमीटर हो गया यानी हम लोग इंडक्टेंस किसमें निकाल रहे हैं मिली हैनरी पर किलोमीटर में ओके ये हमारे पास सिंगल फेस सिस्टम का है बताओ दोनों कंडक्टर के बीच का स्पेसिंग कितना है दोनों कंडक्टर के बीच का स्पेसिंग है हमारे पास वन थाउजेंड mm. और रेडियस इफेक्टिव रेडियस होता है जीरो पॉइंट बताइए रेडियस कितना है 10 मिली हेनरी पर किलोमीटर ओके okay. इसमें एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो इंडक्टेंस निकाला है ये ध्यान रखना दोनों कंडक्टर का नहीं पर कंडक्टर का निकलता है किसका निकलता है ये पर कंडक्टर या जिसको हम पर फेज भी कह देते हैं ठीक है सपोज आपको यहां पर टोटल इंडक्टेंस निकालना था सिंगल फेज सिस्टम का तो जनरली फिर हम लोग क्या करते हैं हम लोग ये एक कंडक्टर का निकला है दूसरा भी सेम टू सेम ऐसा ही है सेम साइज का है तो हम इसका ट्वाइस कर देते हैं इट मीन टू की जगह क्या आ जाता है फोर आ जाता है बट फिलहाल सपोज हमने पर कंडक्टर का निकाला हुआ है इसलिए हमने कितना यूज किया है पॉइंट टू यहां से जो भी कैलकुलेशन आएगा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है किसका इंडक्टेंस है ये सिंगल फेज सिस्टम का ओके अब हम बात करते हैं इसको थ्री फेज में कन्वर्ट करना है थ्री फेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको कहा गया कि ये जो आपने सिंगल फेज सिस्टम बनाया हुआ है कितनी स्पेसिंग के साथ 1000 थाउजेंड mm स्पेसिंग के साथ इसके साथ साथ एक थर्ड कंडक्टर भी ऐड कर दो ध्यान रखना थर्ड कंडक्टर इस तरह से ऐड करना है कि वो बाकी दोनों कंडक्टर से सेम डिस्टेंस पर हो दैट इज कैपिटल डी कितना डिस्टेंस बोला है कैपिटल डी यहां कनेक्ट किया है ध्यान रखना ये लाइन फुल्ली ट्रांसपोज है ठीक है ट्रांसपोज का मतलब हम लोग इसको ट्राइंगुलर शेप में बना रहे हैं ठीक है ओके अब हमको इस न्यू थ्री फेस सिस्टम का ये हमारा एक थ्री फेस सिस्टम बन गया हमको इस थ्री फेस सिस्टम का इंडक्टेंस निकालने को कहा गया है फिर उसने कुछ कंडीशन दी गई है कि थ्री फेस ट्रांसमिशन सिस्टम का जो इंडक्टेंस है पर फेज वाला वो फाइव परसेंट मोर देन सिंगल फेज है उस पर बाद में आएंगे पहले इसका इंडक्टेंस फाइंड आउट कर लिया जाए ठीक तो ये तो हो गया सिंगल फेज बात करते हैं थ्री फेज की थ्री फेज में वही पर कंडक्टर निकालेंगे सब कैलकुलेशन पर कंडक्टर में यही सेम फॉर्मूला यही वाला कितना पॉइंट टू एल एन डी अपॉन आर डैश ठीक 
अच्छा इनके बीच की डिस्टेंस क्या स्पेसिंग सेम है क्या नहीं ये डी है ये डी है बट ये थाउजेंड है ये भी डी होती तो मैं फाइनली कैपिटल डी लिखते था बट यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस है तो हमको इन तीनों अनइक्वल डिस्टेंस का क्या निकालना पड़ेगा ज्योमेट्रिकल मीन निकालना पड़ेगा जी एम का मतलब ज्योमेट्रिकल मीन निकालना पड़ेगा इन सभी किन का डिस्टेंस का इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ जी एम डी ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब है कितनी स्पेसिंग है तीन स्पेसिंग है तीन कंडक्टर तीन स्पेसिंग होगी इनके बीच की स्पेसिंग डी है इनके बीच की भी डी है और इनके बीच की कितनी है वन थाउजेंड अच्छा बताइए तीन क्वांटिटी मल्टीप्लाई की है तो जोमेट्रिकल मीन कहता है कि जितनी क्वांटिटी मल्टीप्लाई की ऊपर उतनी ही पावर वन बाई में लगा दो दैट इज वन बाई थ्री तो आपका यहाँ पर जो डिस्टेंस है डी वो एक्चुअल में और कोई नहीं जीएमडी है और जीएमडी कितना आया है हमारे पास ये वाला वैल्यू हमको यहाँ पुट करना है आर डेस्ट के बारे में क्या है बोला है कि जो नेक्स्ट थर्ड कंडक्टर लगाया उसका रेडियस भी क्या है सेम तीनों का रेडियस सेम है तो रेडियस सेम रहेगा आर डेस्ट का वैल्यू कितना जीरो पॉइंट डबल सेवन डबल एट इन टू आर तो फाइनली वापस पुट करते हैं ध्यान से याद रखना ये हम थ्री फेज सिस्टम का इंडक्टेंस निकाल रहे हैं कितना होगा जीरो पॉइंट टू एल एन अच्छा डी की जगह क्या लिखेंगे कितना हो गया ये वन थाउजेंड वन थाउजेंड और डी इन टू डी कितना हो गया डी स्क्वायर अच्छा पावर कितनी है इसकी वन बाई थ्री अपोन आर डेस्ट आर डेस्ट का वैल्यू जीरो पॉइंट डबल सेवन डबल एट इन टू आर रेडियस कितना है टेन एम एम ठीक तो ये हमारे पास इंडक्टेंस का फॉर्मूला ध्यान रखना ये फॉर्मूला भी किसमें है मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेज मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेज पर फेज कहो या पर कंडक्टर कहो बात सेम है अच्छा ये जो इंडक्टेंस है ये थ्री फेज सिस्टम का है और ये जो इंडक्टेंस था ये सिंगल फेज सिस्टम का था अच्छा इसको सिंगल फेज वाले को आप इक्वेशन नंबर वन नाम दें और इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दें तो हमारे पास ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है ध्यान से देख लेना सिंगल फेज सिस्टम में दो लाइन का था हमको पर कंडक्टर निकाला है इसलिए पॉइंट टू यूज किया है टोटल निकालना होता तो हम पॉइंट यूज करते हैं डी हमको स्पेसिंग दिया हुआ है और आर डेस्ट का फॉर्मूला होता है जीरो पॉइंट डबल सेवन डबल एट जीरो पॉइंट डबल सेवन डबल एट कहां से आया ये एक्चुअल में किसी भी कंडक्टर की इंटरनल इंडक्टेंस की वजह से आता है एक्चुअल में जब भी हम कभी किसी इंडक्टर की किसी भी कंडक्टर की इंडक्टेंस निकालते हैं तो फ्लक्स की वजह से निकालते हैं और फ्लक्स दो तरह से होता है एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल क्योंकि फ्लक्स कंडक्टर के अंदर भी लिंक करता है और फ्लक्स कंडक्टर के बाहर भी लिंकेज होता है तो जब हम इंटरनल फ्लक्स लिंकेज निकालते हैं तब हमारी इफेक्टिव रेडियस आर की जगह आर इंटू ई टू दावर माइनस वन बाई फोर हो जाती है माइनस वन बाई फोर होने का रीजन वही है जब हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं जब एक्सटर्नल के साथ इंटरनल वाले को एड करते हैं एक्सटर्नल वाला कुछ नहीं होता सिर्फ यहां से डैश हटा दो तो ये एक्सटर्नल है इंटरनल एड करते ही आर की जगह क्या हो जाता है आर डैश इट मीन्स हमारे पास रेडियस इफेक्टिव रेडियस पुरानी रेडियस से थोड़ी कम हो जाती है कम इसलिए क्योंकि जीरो पुरानी रेडियस के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल रेडियस के साथ तो उसको क्या कर देगा कम कर देगा ठीक ओके okay. तो हमारे पास दो केस है एक सिंगल फेस का और यहां पर कौन सा है थ्री फेस का अब कंडीशन डालते हैं जो क्वेश्चन में दी गई है देखो कंडीशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉजिटिव सीक्वेंस इंडक्टेंस पर फेज ऑफ द थ्री फेज सिस्टम इटमीन थ्री फेज सिस्टम का जो हमने पर फेज इंडक्टेंस निकाल रखा है पॉजिटिव सीक्वेंस इज ओके दैट इज ओके ये जो इंडक्टेंस है ये कितना है फाइव परसेंट मोर देन है फाइव परसेंट मोर का मतलब है वन पॉइंट जीरो फाइव टाइम्स है ट्वेंटी परसेंट होता तो वन पॉइंट टू जीरो फाइव परसेंट है तो वन पॉइंट जीरो फाइव टेन परसेंट है तो वन पॉइंट वन जीरो ओके ज्यादा है इसलिए वन पॉइंट आगे एड कर रहे हैं ठीक है सीधी सी बात है पांच परसेंट ज्यादा है टोटली सौ परसेंट तो होता ही है अब पांच परसेंट ज्यादा है तो एक सौ पांच परसेंट हो गया परसेंटेज को जब भी हटाते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं 100 से 100 से जैसे डिवाइड करोगे कितना हो गया 1.05 तो ये कैलकुलेशन है हमारे पास तो थ्री फेज सिस्टम 5 परसेंट ज्यादा है किससे ज्यादा है इंडक्टेंस पर कंडक्टर ऑफ सिंगल फेज सिस्टम सिंगल फेज सिस्टम का कौन सा इंडक्टेंस निकालना है पर कंडक्टर पर कंडक्टर के लिए ये वाला ही आएगा पर कंडक्टर मान लो अगर वहां पर कंडक्टर नहीं लिखा होता सिर्फ लिखा होता देन फाइव मोर देन द इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज सिस्टम पर कंडक्टर नहीं लिखा होता सिर्फ इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेस सिस्टम बोलता तो सिंगल फेस सिस्टम का टोटल इंडक्टेंस लेना पड़ता यानी यहाँ पॉइंट टू की जगह क्या लेना पड़ता पॉइंट फोर लेना पड़ता अभी सिंगल फेस का पर कंडक्टर का पूछा है पर कंडक्टर का फॉर्मला यही वाला लेंगे यानी कि कौन सा सिंगल फेस का ये वाला फॉर्मला इससे पांच ज्यादा वन पॉइंट अच्छा इस केस में हमको बोला है कि आप लोग डिस्टेंस डी का वैल्यू निकालो इस डिस्टेंस डी का वैल्यू निकालो यहाँ पर दोनों वैल्यूज पुट करने बताओ थ्री फेज सिस्टम का वैल्यू कितना है इट इज पॉइंट टू नीचे कितना है इट इज वन थाउजेंड डी स्क्वायर टू दावर वन बाई थ्री अपॉन
दोनों को मल्टीप्लाई करो टेन को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा सेवन पॉइंट सेवन डबल एट अच्छा ये कितना टाइम्स है वन पॉइंट जीरो फाइव टाइम्स किसका फाइव टाइम्स है वन पॉइंट जीरो फाइव टाइम्स सिंगल फेज का सिंगल फेज का फॉर्मूला क्या है ये रहा कितना है जीरो पॉइंट टू एल एन उसके बाद हमारे पास वैल्यू है थाउजेंड अपॉन नीचे टेन से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी सेवन पॉइंट सेवन डबल एट दिस वन इज अवर वैल्यू ओके एक काम करें इसको एज इट इज रहने दे पॉइंट टू एल एन थाउजेंड डी स्क्वायर टू दावर वन बाई थ्री अपॉन सेवन पॉइंट सेवन डबल एट और इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें एक काम करें वन पॉइंट जीरो फाइव को ऊपर लेके जा सकते हैं एल एन के इतने रूल्स जानते हैं हम लोग थाउजेंड अपॉन सेवन पॉइंट सेवन डबल एट टू दावर वन पॉइंट जीरो फाइव को ऊपर लेके जाइए फायदा क्या होगा 0.2 से 0.2 कैंसिल आउट एल से एल कैंसिल आउट तो हमारे पास यहाँ सिर्फ बचेगा थाउजेंड डी स्क्वायर टू दावर वन बाई थ्री अपॉन सेवन पॉइंट सेवन डबल एट और यहाँ पर कितना थाउजेंड अपॉन सेवन पॉइंट सेवन डबल एट टू दावर वन पॉइंट जीरो फाइव अच्छा यहाँ पर इस इक्वेशन में कौन अनोन है डी अन है तो यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं डी यहाँ से हम लोग डी कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी वन फोर थ्री एट आंसर किस में आएगा एम mm में बिकॉज पूरा कैलकुलेशन किस में चल रहा है एम mm में बट हमको देखो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कैलकुलेशन एम mm में किया है बट क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको डी किस में बताना है मीटर में तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलें सो इट विल बी 1.438 मीटर एंड इट विल बी अवर आंसर तो हमारे पास इंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं सिंगल फेज सिस्टम का थ्री फेज सिस्टम का और इनमें भी हम लोग बंडल कंडक्टर्स यूज कर सकते हैं जो हमको क्या फाइंड आउट करके देते हैं जी एंड जी ओके सो दिस इज क्वेश्चन ओके थैंक यू